గొప్ప క్రీడాకారుడిగా నేను ప్రతి భారతీయుణ్ణి ఆరోగ్యవంతంగా మరియు దృఢంగా చూడాలనుకుంటున్నాను పొగాకు ఆరోగ్యాన్ని మరియు పటుత్వాన్ని నాశనం చేస్తుంది పొగాకు అన్ని రూపాల్లోనూ ప్రమాదకరం మరియు ప్రాణాంతకం ఒక ఆరోగ్యకరమైన జీవితం గడపాలంటే దయచేసి పొగాకుకి దూరంగా ఉండండి నేను అలాగే చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు అలాగే చేయండి పొగాకుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేద్దాం స్లిప్ లో నిల్చొని నేను ఒక్క క్యాచ్ కూడా నేలపాలు చేయకూడదు అనుకుంటానా ఎందుకంటే అది మొత్తం మ్యాచ్ దూరం అయ్యేలా మా జట్టు భారీ మూల్యం భరించాల్సి రావచ్చు మీ జీవితాన్ని బలిగొనే దోమపానం లేదా పొగాకు నవ్వడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం నేలపాలు చేసుకోకుండా మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చక్కగా ఉండండి పొగాకుకు దూరంగా ఉండండి మీరు బాగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రన్అవుట్ కావడం చాలా దారుణం మీ సొంత తప్పిదం వల్ల గాని లేదా మీ తల్లిదండ్రుల పొరపాటు వల్ల గానీ అది ఏర్పడచ్చు పొగాకు మీకు హాని చేస్తుంది మీరు పొగతాగుతున్నారంటే మీ చుట్టూ ఉన్న మరొకరు కూడా పొగతాగుతున్నట్టే క్షేమంగా ఉండండి పొగాకుకు దూరంగా ఉండండి రన్అవుట్ కావద్దు స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ధూమపానం మరియు మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మమ్ము కాచినవాడు మా మనసు దోచినవాడు మగడాకారుడు మా శ్రీనివాసుడు Oh, 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 oh. 
పోతురా ఏ కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంది ఎందుకురా రాత్రి కొంచెం పడుకోవడం లేట్ అయింది మళ్ళీ ఫోన్లో మాట్లాడావా రోజు సాయంత్రం కలిసి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కదరా మళ్ళీ రాత్రులు కూడా మాట్లాడాలా ఈరోజు అనుషక్ పెళ్లి చూపులరా ఆ విషయం ఆడుతూ లేట్ అయింది అవునా లాస్ట్ వీక్ ఎవరు వచ్చారని చెప్పావు కదరా ఇది ఇంకోటి ఈసారి ఎవరంట డాక్టరే లాస్ట్ టైం కూడా డాక్టర్ అనే చెప్పావు మీ మామయ్య డాక్టర్ని తప్ప ఇంకెవరు కనిపించరంటనా ఇద్దరు ఒకే ఫీల్డ్ అయితే కలిసి ఒకే హాస్పిటల్లో పని చేసుకోవచ్చు కదా అది ఆయన ఉద్దేశం మరి ఇప్పుడు నువ్వెవరిని చూసుకోవాలరా అడ్మిషన్ చేసాం ఆయన ఏవో వాళ్ళ లెక్కలు వాళ్ళకి ఉంటాయి కదరా సరే ఇప్పుడు ఏమైంది తనకు కాల్ చేసి మాట్లాడావా ఈసారికి ఎలాగోలా మేనేజ్ చేస్తాను అందరా మరి ఇంకేంటి హ్యాపీయే కదా హ్యాపీయేరా కానీ నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళ నాంతో నేనే వచ్చి మాట్లాడాలంట వాళ్ళ నాంతోనా వాళ్ళ నాంతోనే ఇట్స్ ఓకే వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ లాస్ట్ మండే సార్ గుడ్ సో చందు వీ గోట్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ అనూయా మీడియా అండ్ ఇట్స్ లిటిల్ ఇంపార్టెంట్ ఐ వాంట్ ఇట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఓకే సార్ and uh, you can take the storyboard and everything from raju and uh, they need the project to be completed as soon as possible okay sir okay then uh chandu sir uh i forgot what you do on weekends normal ga friends tho baithke velthuntan sir okay i have one of my friend uh, called subramanyam who has started a small animation company in film nagar and uh, they work on weekends so would you like to work there because he's looking for some team members sir nak dorke the weekend koncham friends tho spend cheyadaniki aa okka weekend kuda you know raju suggested your name and uh, he talks really high about you and that is why i'm asking you i'll think about it sir you can think about it thank you sir చందు రాజ్ సార్ పిలుస్తున్నారు వస్తున్నా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ అనూహ్య మీడియా వల్ల రషెస్ స్టోరీ బోర్డ్ నిన్న అన్ని ప్రాజెక్ట్ చూసాను చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఎన్ని సెమిస్టర్స్ ఉంటాయన్న ఫోర్ సార్ అండ్ అది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఓ వాళ్ళు పీజీ కూడా ఇస్తున్నారా ఎస్ సార్ యాక్చువల్లీ అది ఆటోనామస్ యూనివర్సిటీ అందుకే పీజీ కూడా ఇస్తున్నారు ఓకే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయా ఆ ఉంటాయి కానీ చాలా తక్కువ సార్ సర్ ను వెల్ ఈవినింగ్ లో చూపించ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సార్ ఆ చందు సర్ వాళ్ళకి మంత్ ఎండ్ లో కావాలంట ప్రాజెక్ట్ అవుతుందా అయిపోతుంది సార్ ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగు ఆ ఓకే సార్ ఆ వస్తున్నావు మరి ఈ వీకెండ్ జాబ్ కి సార్ అది వీకెండ్స్ అంటే కొంచెం కష్టం సార్ సార్ నేను చెప్తానులే నువ్వు వెళ్ళు థ్యాంక్ యూ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ 
హాయ్ ఐమ్ శృతి చందు యాక్చువల్లీ నేను ఈ రోజే జాయిన్ అయ్యాను ఓకే నాకు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసారు నేను ప్రిపేర్ కూడా ఏమీ అవ్వలేదు ఓకే కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా యా నో ప్రాబ్లం వెళ్దామా యా ఇది మై ఫస్ట్ జాబ్ ఆ యా లాస్ట్ మంత్ నా కాలేజ్ అయిపోయింది ఏ కాలేజ్ స్వర్ణలత ఆర్ట్స్ కాలేజ్ హైదరాబాద్ లోనా కాదు విజయవాడ విజయవాడనా యా మాది విజయవాడే బట్ నాకు ఇక్కడ వర్క్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ ఐ లవ్ దిస్ సిటీ మోస్ట్లీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు అందుకే నేను కూడా ఓకే ఇక్కడ వర్క్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది యా చాలా బాగుంటుంది అందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అండ్ వాట్ అబౌట్ స్టాఫ్ వాళ్ళు కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ హామా జాయిన్ అయ్యాను హా నా క్యాబిన్లోనే ఉన్నాను హా కొంచెం చిన్నగా ఉంది కానీ బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అయ్యారా ఇంకా ఎవరు కాలేదు కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ప్రస్తుతానికి అయితే ఒకరు అయ్యారు ఎవరు నువ్వే మీకు క్యాంటీన్ ఫుడ్ ఇష్టం ఉండదా మీకు అని ఎందుకు అంత గౌరవంగా పిలుస్తున్నావు నీకు అని చాలు ఇష్టం అని కాదు ఇంట్లో అయితే మనకు నచ్చేం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వీడు ఏది పెడితే అది తినాలి అందుకని నువ్వే వంట చేస్తావా లేదు నాకు రాదు ఫ్రెండ్ చేస్తుంది నాది ఓన్లీ వాషింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే 
ఇక్కడ ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నావా లేదు ఫ్రెండ్ తో హాస్టల్ లో ఉంటున్నాను ఓకే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు నేను ఇక్కడే ఆఫీస్ దగ్గరలో ఫ్రెండ్స్ తో రూమ్ తీసుకొని ఉంటున్నా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇదే ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తారు నీకు వస్తుందా వంట చేయడం నాకు కూడా రాదు నాది కూడా వాషింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫైల్ పిక్ చూసాను ఫేస్బుక్ లో నా ప్రొఫైల్ ఎలా దొరికింది జస్ట్ అలా ర్యాండమ్ సర్చ్ చేస్తుంటే చాలా బాగున్నా పిక్ లో థ్యాంక్ యూ అది ఎప్పటిదో నా గ్రాడ్యుయేషన్ పిక్ అప్పుడు ఏదో ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ ఉంటే అలా వేసుకున్నా అందుకే నా హెయిర్ స్టైల్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది రెండు చెట్లు ఏదో వేసుకున్నావు కదా ఆ గ్రీన్ డ్రెస్ నీకు చాలా బాగా సూట్ అయింది చిన్నపిల్లలో బాగున్నావు అందులో అంటే ఇప్పుడు బాగాలేవని కాదు సరే మ్యామ్ నేను వెళ్తాను బాయ్ చందు దానికి అంత ఫీల్ అయితే ఎలారా ప్రపంచంలో తన ఒక్కత్తే అమ్మాయి ఉందా తను కాకపోతే ఇంకొకరు సరే చెప్పేది విను సాయంత్రం రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నాం కదా అనుష కాల్ చేసి తన ఫ్రెండ్ని తీసుకురమ్మంట సరేనా నువ్వు లాస్ట్ టైం కూడా ఇలాగే చెప్పావు ఎవరూ రాలేదు ఒక్కడినే ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నా ఈసారి ఖచ్చితంగా తీసుకురమ్మంట సరేనా ఏం అవసరం లేదు అరే నమ్మరా ట్రైన్ నువ్వు కావాలంటే నా బైక్ తీసుకెళ్ళరా నేను బస్సులో వెళ్ళిపోతా పర్లేదులేరా అనుషాకి నేను కాల్ చేసి చెప్తా తన ఫ్రెండ్ ని తీసుకురమ్మని ఓకే నువ్వు తనతో మాట్లాడు సరేనా నవ్వు కొంచెం ఫ్రెండ్ ని తీసుకురాలేదా ఏమైంది ఏమైంది నీ ఫ్రెండ్ ఎక్కడ తనకేదో పని ఉందట వెళ్ళిపోయింది తీసుకొస్తానని చెప్పావు కదా తనకేదో పని ఉందట లాస్ట్ మూమెంట్ లో వెళ్ళిపోయింది అదే విషయం కాల్ చేసి చెప్పచ్చు కదా ఏంటి ఫోన్ తో పూజ చేస్తున్నావా నా మీద అరుస్తున్నావేంటి వచ్చాక చెప్దాం అనుకున్నా అదే విషయం కాల్ చేసి చెప్పచ్చు కదా ఆయన అంత పని ఏంటి అమ్మాయికి కొద్దిసేపు వచ్చేయలేదా పనుందని చెప్పాను కదా 
అయినా తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే నన్నేం చేయమంటావు బ్రతిమాలనే ఏంటి ఊరికే చెప్తుంటావు మరి
अच्छुंद कॉलेज इकटेना या इकडे नेक्स्ट ब्लॉक नीरज एकेडमी एमबीए చేస్తున్నాం या చెప్పావ కదా కాలేజ్ బంగుటావా నీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా ప్రాబ్లం ఎందుకు నువ్వు ఆఫీస్ బంగుట వచ్చావు కదా హే ఇట్స్ ఓకే నాకు లీవ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఐ కెన్ మేనేజ్ ఓకే నువ్వు యానిమేషన్ చేస్తున్నావు కదా యా ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని మూవీస్ చేశావ్ ఒక 2 3 మూవీస్ వర్క్ చేశాను मन दर चला तक कदा ओके चूस्ट ऐन मूवी या चाल इष्ट मिस्व फ्रेंड्स तो हेतावा ओके मर्चिपया चाल इष्ट
నేను వెళ్ళాలి ఏదైనా ప్రాబ్లమా లేదు నానమరం అంటుంది ఓ ఇదిగో మీ కిచెన్ చాలా బాగుంది నీకు నచ్చిందా యా బాగుంది ఏం చేస్తున్నా నీకు ఇస్తున్నా హే ప్లీజ్ వద్దు హే వద్దని చెప్తున్నాను కదా ఇస్తున్నప్పుడు తీసుకో ఏ పర్లేదు అంటున్నారా యాక్చువల్లీ నీకు ముందే చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ ఒకసారి కలిసిన తర్వాత చెప్తే బాగుంటుందని పర్లేదు లేరా ఎక్కడికి కలిసారు మెహదీపట్నం తన కాలేజ్ దగ్గర ఏం చేశారా మరి కలిసి ఏం చేయలేదు కొంచెం మాట్లాడి వెళ్ళిపోయింది అంతే నా కోసం ఆరెంజెస్ తీసుకొచ్చింది మరి మాకెప్పుడు రా దర్శన భాగ్యం రే ఈ రోజే కదా నేను కూడా కలిసింది సరిగ్గా పరిచయం కూడా అవ్వలేదు రా కానీ తను మాత్రం దీప్తి కంటే బాగుందిరా అనుష కంటే కూడా సరేలేరా నీకు ఈ ప్లేస్ అంటే ఇష్టం కదా చాలా ఇష్టం ఎందుకో తెలీదు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇక్కడ నీకు నచ్చలేదా యా నాకు కూడా నచ్చింది నేను ఒకటి అడుగునా నువ్వెవరినైనా లవ్ చేస్తున్నావా లేదు ఎందుకు కాలేజ్ డేస్ అంతా చదువుతూనే సరిపోయింది ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చాక ఈ అమ్మాయి గురించి ఏమైనా ఆలోచిద్దామంటే ఎవ్వరూ కాలిగలరు మరి నీకు తనేమైనా తెలుసా నీకు తెలీదు వాడు చాలా చెప్పండి నుంచి మన వైపే చూస్తున్నాడు నిన్న రాత్రి నాకు బాగా నిద్ర పట్టింది టాబ్లెట్స్ కూడా వేసుకోలేదు ఈ డ్రెస్ లో చాలా బాగున్నావు థ్యాంక్ యూ పింక్ నీకు బాగా సూట్ అవుతుంది డూ యూ లైక్ కాఫీ యా నేను బాగా చేస్తాను నాతో కాఫీకి వస్తావా నాకు కాఫీ షాప్స్ అంటే ఇష్టం ఉండదు ఈ వీకెండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి రెస్టారెంట్ వెళ్తున్నాం నువ్వు రాగలవా సారీ నాకు రెస్టారెంట్స్ కూడా నచ్చవు సారీ నాకు మైగ్రేన్ ఉంది అలాంటి చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఎక్కువ అవుతుంది అయ్యి పర్లేదు నీ కోసం ఒకటి తీసుకొచ్చాను అలా వాక్ చేద్దామా
అయినా వాడికి ఇంకొక అమ్మాయితో పని అంటరా దీప్తి బాగానే ఉంటుంది కదా పైగా మంచి అమ్మాయి కూడా దీప్తి మంచిది కాబట్టే వీడు ఇంకో అమ్మతో తిరుగుతున్నాడు అయినా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏం జరుగుతుందో మనకేం తెలుసురా లైట్ తీసుకో లైట్ తీసుకో ఏంట్రా ఒకసారి అడిగి చూద్దాం ఏం అవసరం లేదు అది వాడి పర్సనల్ విషయం పట్టించుకోకుండా ఉండేనా మంచిది సరే ఆ విషయం పక్కన పెట్టే ఎప్పుడు కల్పిస్తున్నావు ఎవరిని శ్వేతాని నిన్నే అడిగాను రా తనకి బయటికి రావడం అంటే ఇష్టం ఉండదట రెస్టారెంట్స్ లాంటి పడవ అని చెప్పింది రే అమ్మాయిలు మొదట్లో అలానే అంటారా ఏవేవో తొక్కలు రీజన్ చెప్తుంటారు అంతా నువ్వు అడిగే పద్ధతిలోనే ఉంటుంది వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి సెక్యూరిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా ఒక్కసారి సెక్యూర్గా ఫీల్ అయితే మనం ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తారు అరే ఇక్కడికి సడన్గా శృతి వస్తే ఏం చేస్తారా తను ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తుందిరా ఒకవేళ వస్తే రే తను ఇక్కడికి ఎందుకు రే తను ఇక్కడ ఏం చేస్తుందిరా పదేళ్ళు అడుగుదాం ఏంటి చౌకా పద వెళ్ళిపోదాం రే మనం ఇంకా షాపింగ్ కూడా చేయలేదు రే కావాలంటే సాయంత్రం వచ్చి కొందాం పద వెళ్ళిపోదాం రే పదరా ప్లీజ్ మరీ <laughs> ఎక్కువ <laughs> 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 ఇంకా వాటర్ ప్రాబ్లం గురించి అయితే చెప్పిన అవసరం లేదు అందుకే తట్టుకోలేక వచ్చేసాం బయటికి ఇక్కడ మాత్రం బాగుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ ఫెసిలిటీ నైజ్ అపార్ట్మెంట్ అవును మీరేం కొనలేదు విండో షాపింగ్ ఏంటి సూపర్ మార్కెట్లోనా సరే మరి నేను వెళ్తాను రండి ఎప్పుడైనా రాధికా అపార్ట్మెంట్స్ షూర్ 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 సరేనా సరే సరే బాయ్ 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 చందు ఎప్పుడు వెళ్దాం మరి ఎక్కడికి వాళ్ళ రూమ్కి కానీ ఆ చోట అనుకు మాత్రం నువ్వు రావు అవునమ్మా అసలు నువ్వు బయటకి ఎందుకు రావు నేను అలాంటి చోటుకి రాకూడదు అదే ఎందుకు అని పాతవే బాగుంటాయిరా కొన్ని రాజా పెట్టిన అదేంటి రే వెంకటేష్ సౌందర్య కదా లైట్ తీసుకో ఏంటి అయితే నువ్వు తినిపించవా సర్లే నీ చేత బో అలా తినిపించుకోవాలి ఒక్క నిమిషం మీ సౌందర్య చేసిందా నువ్వు చూపిస్తున్నావు కదరా మాకు సినిమాలు నేనే కాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అవును ఈ నెంబర్ ఎవరిది ఎందుకు ఏడుస్తున్నా ఏం లేదు ప్లీజ్ చెప్పు ఎందుకు ఏడుస్తున్నా ఏం లేదు అని చెప్పా కదా నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా ఏమైంది ఏమైంది ఏం జరిగిందో చెప్పు నానమ్మ నానమ్మకి ఏం జరిగింది నానమ్మకి ఏం జరిగింది చెప్పు తనకేం అవ్వలేదు నేనే గొడవ పెట్టుకున్నాను ఎందుకు నీ వల్లే నా వల్ల నేనెవరు అబ్బాయితో మాట్లాడుతున్నానని తనకు తెలిసిపోయింది ఇష్టం వచ్చినట్లు తిట్టేసింది పేరెంట్స్ అన్నాక అలాగే ఆలోచిస్తారు నువ్వు జస్ట్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పు అలాగే చెప్పాను తను వినట్లేదు తనకి ఇలాంటివన్నీ నచ్చవంట తను ఎప్పుడూ ఇంతే ఫోన్ మాట్లాడద్దు ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయొద్దు బయటికి వెళ్ళొద్దు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నాక అలాగే చేస్తారు నువ్వు ఫస్ట్ ఏడవడం మా ప్లీజ్ 
ప్లీజ్ నా కోసమే నా పచ్చి కదా కళ్ళు తుడుచుకో ఇంత చిన్న విషయానికి అంత ఎడవాలా తెలుసా మా అమ్మ నన్ను ఇంకెక్కువ తిడతారు ఫ్రెండ్స్తో తిరగొద్దు మూవీస్కి వెళ్ళొద్దు రాత్రులు త్వరగా పడుకో పొద్దున్నే తిరగాలి ఇవన్నీ మామూలే మనమంటే ఇష్టం కాబట్టి అలా అంటారు ఇదంతా మనకేం కాకూడదనే కదా అయినా నువ్వే చెప్పావు కదా మీ నాన్నమ్మకు నువ్వంటే చాలా ఇష్టమని ఇప్పుడు ఇంత చిన్నదానికే ఇంటికి వెళ్ళి మీ నాన్నమ్మతో చెప్పు ప్రేమతో నానమ్మ ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడను బయట ఎక్కువ తిరగను ఏం చేసినా చెప్పి చేస్తానని చెప్పు తను ఒప్పుకుంటుంది సరేనా నేనంటే నీకు ఇష్టమేనా ఎప్పుడు నాతోనే ఉంటావా హాయ్ ఈరోజు కూడా కాలేజ్ వెళ్ళలేదా సరే సరే వచ్చేస్తాను రే రావడం లేదని మటుకు చెప్పకు ప్లీజ్ నేను రావట్లేదు రా అరే ఆఫీస్లో అందరూ వస్తున్నారు రా నువ్వు రాకపోతే బాగోదు తనకి ఇప్పుడు వస్తున్నానని చెప్పేశాను రా వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ ఫీల్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయి ఫీల్ అవుతుందో లేదు తెలియదు కానీ వాడు మటుకు ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతాడు రా వాడు పెళ్ళి రా మా తాతకి బాగాలేదు ఊరేలేనని చెప్పరా నీ బాగుందాలో అంది రీజన్ నువ్వే ఏదో ఒకటి చెప్పి మేనేజ్ చేసేరా ప్లీజ్ ప్లీజ్ రా సరేలే శ్వేత అని అడిగానని చెప్పు చెప్పాల్సింది కదా ఏ పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే చా నేను ఎప్పుడు ఇంతే నాకు ఎలాగ మ్యారేజ్ కెళ్ళి ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు ఐమ్ సారీ ప్లీజ్ నువ్వు ఫీల్ అవ్వకు అరే ఇట్స్ ఓకే నాకు ఆ పెళ్ళికి వెళ్ళడం కన్నా నీతో ఉండడమే ఇష్టం థ్యాంక్స్ సో నువ్వు ఒక్కడే ఉంటావా ఈరోజు మరి ఈరోజు నేను మీ రూమ్కి రానా నీకు వంట చేసి పెడతాను మరి మీ నాన్నకి ఏం చెప్తావు 
ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానని చెప్తాను ఏంటి ఏదైనా ప్రాబ్లమా చచ్చా అలా ఏం లేదు నేను మీ నాన్నమ్మ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను తన గురించి నేను చూసుకుంటాలే సరే వెళ్దాం తన మా చుట్టాల అమ్మాయి పొద్దున వెళ్ళిపోతాం
పోనా ఎటువైపు కాలం నడిపించినా నీ అడుగులై నీకు తోడురానా నను నాకు దూరంగా నిలిపింది నువ్వే కదా ఎన్నడు నను వీడి వెళ్ళిపోవుగా కన్నుల తడి తోడు కానీవుగా ప్రతి నిమిషం నీ జ్ఞాపకం నాతో ఇలా ఉండగా ఈ ప్రాణం నీదే కదా It's a matter of quality. You know we can complete the project in time, but we believe in quality and it always takes time. Yeah, that's why we are here. But money also matters, right? Of course. Chandu, where are we on Anuya project? Sir, texturing is there. Rigging and toning balance is there. Still with texturing and rigging? You know, you took the project last month. Yes, sir. But I want to give you some leaves in this month. Do you know when is the last date? Next Monday, sir. It's okay, sir. Do you want to give me a little time? No, no. It will be done by Monday. No problem. We'll meet our deadline. This Monday, I need the project to be done. Yes, sir. And this time, I don't need any excuses. Okay, sir. You may leave now. అవసరం <laughs> నువ్వు క్యాజువల్గా అడిగావు నేను కూడా క్యాజువల్గా చెప్పాను అయినా మేము స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటే మీకు నచ్చదు కదా ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ పెట్టుకొని పై పైన నవ్వుతూ మాట్లాడితే మీకు నచ్చుతుంది నేను ఇంతకుముందు ఎవరు నా అడగలేదు ఫస్ట్ టైం అలా రెస్పాన్స్ వచ్చేసరికి గిల్టీ ఫీల్ అయ్యాను నీకు విషయం చెప్పానా యాక్చువల్లీ నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు ఏంటి నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు మరి ఆ రోజు ఎందుకలా చెప్పావు ఇంకెలా చెప్పమంటావు సెకండ్ డేనే ఆఫీస్లో ఒక అబ్బాయి వచ్చి కాఫీకి పిలిస్తే ఇంకెలా రియాక్ట్ అవుతాను నేను ఇంకా నువ్వు తర్వాత హెరాస్ చేస్తావు అనుకున్నా నేను ఎందుకు హెరాస్ చేస్తాను నీకు తెలుసు కదా ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉందో నా ఫేస్ చూస్తే అలా అనిపిస్తుందా ఫేస్ పైన ఏమైనా రాసి ఉంటుందా వీడు చేస్తాడు వాడు చేయడు అని అయినా నేను నా ఒపీనియన్ మార్చుకున్నాను లే తర్వాత నువ్వు కనిపిస్తేనే పారిపోతున్నావు రాజు సార్ కూడా నా వర్క్ చాలా నచ్చింది ఈ మంత్ నాకు ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చారు అలవాటు పడ్డావు అనమాట లేదు సార్ ప్రస్తుతానికి అయితే మీరే అయినా నాకు అంత టైం ఎక్కడ ఉంది జీవన్గాడు ఎక్కడరా ఏమరా తెలీదు ఈ మధ్య వాడు ఫోన్ మాట్లాడని తగ్గించేశాడు కదా వాడు తగ్గించాడు నువ్వు పెంచేశావు తెలుసా దీప్తి జాబ్కి రిజైన్ చేసిందంట అవునా జాబ్ ఇంకా అవసరం లేదంటుంది వేరే జాబ్ ఏదైనా వెతుకుంటుందంట నిన్నే మాట్లాడిందిరా పాపం అనిపించింది 
నాకు తెలిసి వాళ్ళిద్దరికి బ్రేకప్ అయి ఉంటుంది ఈరోజు ఏంటి ఆఫీస్కి లీవ్ పెట్టలేదు ఈరోజు వాళ్ళ నాన్నమ్మతో హాస్పిటల్కి వెళ్తానంది రావడం కుదరదని చెప్పింది ఏంట్రా ఆ అమ్మాయిని ఇంటికి తీసుకొచ్చావా నీకెవరు చెప్పారు వాచ్మెన్ గారు ఏం చెప్పాడ్రా సార్ సార్ ఇది ఫ్యామిలీస్ ఉండే అపార్ట్మెంట్ సార్ ఇక్కడ అలాంటివి చేయి కూడా సార్ ఓనర్కి తెలిస్తే తగిలేస్తాడని చెప్పాడు వాడికి చెప్పానురా మా చుట్టాల వాళ్ళ అమ్మాయిని వాడు ఏమైనా చిన్న పిల్లడు ఏంట్రా ఆ మాత్రం తెలీదా బాగా పెద్దోడు అయితే చూడలేదు ఎంత గుర్తొచ్చావు తెలుసా కలుద్దామని మార్నింగ్ నుంచి ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తున్నాను హే సారీ ఈ రోజంతా మా బాస్ నా క్యాబిన్లోనే ఉన్నాడు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అందుకే రాలేకపోయాను ఎందుకు అంత డల్గా ఉన్నావు నీ కళ్ళు చూడు ఎలా ఉన్నాయో రాత్రి పడుకోలేదు మళ్ళీ నిద్రపట్టట్లేదా అట్లీస్ట్ కాల్ చేసి ఉండొచ్చు కదా ఏమో బిజీ ఉంటావు అనుకున్నా ఆ టైంలో ఏం బిజీ ఉంటాను చెప్పు కాల్ చేస్తే వచ్చేవాడిని మరి ఏం చేసావు రాత్రి అంతా నీ ఫొటోస్ చూస్తూ కూర్చున్నా నీ కోసం కూడా తీసుకొచ్చా ఇదేంటి చూడు నొప్పిగా ఉందా లేదు నొప్పి లేకుండా ఎలా ఉంటుంది చెప్పు నీ గురించి ఆలోచిస్తూ రాసా అందుకే నొప్పి అనిపించలేదు చెప్పాను కదా కష్టం నీకు నాతో ఉండటం ఇష్టం లేదా ఎందుకు ఉండదు కానీ నేను ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళాలి కదా కావాలంటే రోజు సాయంత్రం ఇక్కడే కలుద్దాం సరేనా
वालिदरू गोड़ा पापम चाला ये तन वाला चीटा असल निदो भय पटक किशोर अति तप वेरे ध्यास नी बाध ना अर्थमें चपगल वाड़ी की चाल चाल इष्ट ना माट विनवाद अवद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्
వాళ్ళంతా నీ గురించి అడుగుతున్నారు నాకు కూడా నేను పరిచయం చేయాలని ఉంది నువ్వు వస్తావా నువ్వెందుకు ఎప్పుడు అదే అడుగుతూ ఉంటావు చెప్పాను కదా నేను అలాంటి ప్లేసెస్కి రాలేను అని ప్లీజ్ ఓకే ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ అడగను ప్రామిస్ నాకు అక్కడికి వస్తే హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అబ్బా ఒక్కసారి వస్తే ఏం కాదులే నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే ఎందుకు అడుగుతున్నావు నేను అక్కడికి వచ్చి బాధపడుతూ ఉంటే నీకు సంతోషంగా ఉంటుందా లేకపోతే వదిలే నేను ఇంకా ఫోర్స్ చేయను నేను మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పాను నీకు ఇలాంటివి నచ్చవని వాళ్ళే వినలేదు లైట్ తీసుకో నేను వస్తే నువ్వు హ్యాపీనా ఓకే ఒక్కసారి లాస్ట్ టైం నేను నీతోనే ఉంటా నీకేం కాదు సరే వస్తాను నిజంగానా వస్తా నిజంగా వస్తావా ఒక్క నిమిషం ఒక కాల్ చేసుకుంటా వచ్చేసే నేను ఎక్కడే అన్నా సరే ఏమన్నాడు వస్తున్నాడంటరా దారిలో ఉన్నాడు ఈ రెస్టారెంట్ చాలా బాగుంటుంది కదరా మనం ఎప్పుడు ఇలాగే రావాలరా తర్వాత లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యాక కూడా బాగుంటుంది కదా బాగుంటుందిరా ఎందుకు బాగోదు చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ నువ్వేం చెప్పవా బాగుంది కానీ ఎందుకు ఇంతలా తయారయ్యు కాంపిటీషన్ సార్ మేడం గారు వస్తున్నారు కదా తనకి సరిపోతానో లేదో అని మరి టూ మంత్స్ నేను ఏదో ఊరికే అన్నాను నేను కూడా ఊరికే అన్నానులే మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ అదిగో వస్తున్నారు చూడు ఆ అమ్మాయేనా ఆ అమ్మాయి తను ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తుంది కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ కదా మీట్ మై ఫ్రెండ్ కిషోర్ లేదు వెయిట్ చేద్దాం మీరు వెళ్ళండి రా సరే అయితే నేను తను తీసుకొస్తాను వెళ్ళండి
వచ్చిందో సురేష్ సార్ పిలుస్తున్నారు రాజు యూ ఆస్ మీ గివ్ ఇన్ ద ఫైల్ now see what happened you can go and stand outside we are extremely sorry kiran just give us a few more days what do you think of yourself chandu you quit the office for four weeks Do you have an explanation for your leaves? You said that you will complete in one month. It took more than a month. Raju, who is going to pay for this extra money? Sorry, sir. Sorry? And that's your excuse. You know, if somebody trusts you and gives you a responsibility, this is how you do it? Idiot. Forget it. Raju, sir. give the file to some other person. Okay, sir. No, no. You do it and complete the project. Yes, sir. And for what you're waiting here, sir, you can leave now. Hey, why, Indra? Hey, Amal. Hey, why, Indi? Hey, in Kerala, Indra. Could you please not under go there, please? చీర తీసుకుంది నీకు చూపిద్దామని కట్టుకొని వచ్చాను త్వరగా వచ్చేస్తావా అనుకున్నా నేను నీకు చెప్పాను కదా రోజు రావడం కుదరదని ఏమో వస్తావు అనుకున్నా అలా ఇలా అనుకుంటావు అదే మన కాలేజా రోజు బంగొట్టడానికి నేను కూడా వచ్చేది నీకోసమే కదా నేను నీకు చెప్పాను కదా రావద్దు కాలేజ్కి వెళ్ళమని నాకు కాలేజ్కి వెళ్ళటం ఇష్టం లేదు నాకు నీతో ఉండటమే ఇష్టం నాకు అలా కుదరదు నేను రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి నీకు ఇక్కడికి రావటం ఇష్టం లేదా నీకు చెప్తే అర్థం కాదా నేను ఇక్కడికి వస్తే ఆఫీస్కి వెళ్ళతాడు ఎందుకంత కోపంగా ఉన్నావు నిన్ను వస్తాను ఎందుకు రాలేదు వద్దామనే అనుకున్నా రెడీ కూడా అయ్యాను కానీ లాస్ట్ లో బాగా తలనొప్పి వచ్చింది వచ్చిందా అనుకున్నా సరిగ్గా నేను అడిగినప్పుడే వస్తుంది కదా నీకు తలనొప్పి ఎంత రిక్వెస్ట్ చేశాను నిన్ను ఒక కాల్ కూడా చేయాలనిపించలేదా నీకు నానమ్మ ఫోన్ తీసుకుంది అబ్బా ఏమన్నంటే ఇది ఒకటి చెప్తావు నానమ్మ మీదంది నానమ్మ మదంది అని ప్లీజ్ ఓకే అయినా నీకు ముందే చెప్పావు కదా అలాంటి ప్లేసెస్ కి రావటం నాకు ఇష్టం ఉండదని అవును నువ్వు ముందే చెప్పావు నాకే బుద్ధి తక్కువై కుక్కలా ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నా ఈరోజు ఏమైందో తెలుసా మా బాస్ నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టాడు వన్ వీక్ లో కంప్లీట్ అవ్వాల్సిన ప్రాజెక్ట్ వన్ మంత్ అయినా అవ్వలేదు అంతా నీ వల్లే 
నీకు నా మీద ప్రేమ తగ్గిపోయింది నాకన్నా నీకు ఆఫీస్ ఎక్కువైపోయింది నేనేం మాట్లాడుతున్నాను నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు ఆఫీస్ ఎక్కువడం ఏంటి నువ్వు చాలా మారిపోయావు అవును నేను మారిపోయాను నువ్వు మాత్రం మారొద్దు అలాగే ఉండు వెళ్తున్నప్పుడే అనుకున్నా ఏదో గొడవ పెట్టిన వస్తావని ఆ రెస్టారెంట్ విషయం లైట్ తీసుకోరా ఎందుకు చిన్న విషయం టూ మచ్ చేస్తున్నా కదా నేనే టూ మచ్ చేస్తున్నా నీకు అర్థం కాదులేరా ఎందుకంటే మీ అనుషా నువ్వు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తుంది కదా తనకి ఇష్టం లేదేమో ఏంట్రా తనకి ఇష్టం లేదు నాకు చాలా విషయాలు ఇష్టం లేవు నేను చేయలేదు తన కోసం ఎన్నిసార్లు ఆఫీస్కి లీవ్ పెట్టలేదు మధ్యరాత్రులు కాల్ చేసిన వెళ్ళేవాన్రా అయినా నేను తను ఏం అడిగాను రా జస్ట్ రెస్టారెంట్కి రమ్మన్నాను అంతే అంత చిన్న విషయానికి ఓవర్ యాక్షన్లు నేను చెప్పేది కూడా అదే ఎందుకని చిన్న విషయాన్ని ఎక్కువ పట్టించుకుంటున్నావు నువ్వు చిన్న విషయం ఏంట్రా నీకు అర్థం కాదులే వదిలే ఆమె నీకోసమే కదా రూమ్కి వచ్చింది నీకు వండి పెట్టింది రోజంతా నీతోనే ఉంది నీకు ఇదంతా గుర్తుండదు రెస్టారెంట్కి రాలేదు అది మాత్రమే నీకు ముఖ్యం అంత చేసిన అమ్మాయి ఆ ఒక్క విషయం కాదందంటే దానికి ఏదో కారణం ఉంటుంది కదరా ఒక్కసారి ఆలోచించరా ఎందుకు ఎప్పుడు చిన్నపిల్లల బిహేవ్ చేస్తావు
శ్వేత అని నా ఫ్రెండ్ ఇదే కాలేజ్లో చదువుతుంది సారీ సార్ శ్వేత పెడితే ఎవరు లేరు అమ్మాయి కాలేజీలోకి వెళ్ళడం కానీ రావడం కానీ చూసావా లేదు ఎప్పుడు బయటే కలిసేది తన ఫ్రెండ్స్ నువ్వు నేను తీసుకొచ్చేదా లేదు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళలేదు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరలో కలిసే వాళ్ళం అంతే అంటే నీకు వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడ కూడా తెలీదా ఏంట్రా నువ్వు ఏం తెలుసుకోకుండా ఎలా తిరిగే ఎన్ని రోజులు పైగా అమ్మాయిని ఇంటికి కూడా తీసుకొచ్చావు ఏంట్రా అలా మాట్లాడుతావు లేకపోతే ఏంట్రా నాకు ఎప్పుడు తనతో అవసరం రాలేదురా తనే బయటకు వచ్చి కలిసేది తను ఫోన్ ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయట్లేదు రే నువ్వే కదా చెప్పావు తను వాళ్ళ నాన్నతో గొడవ పడుతూ ఉంటుందని వాళ్ళ నాన్న ఫోన్ తీసుకుందేమో దాని గురించి ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచించి గొర్రపాటు చేసుకోకరా రేపు మళ్ళీ వెళ్దాం కనుక్కుందాం సరేనా నువ్వు ఎత్తిను రే నేను మొన్న ఒకసారి వాళ్ళ అన్నయ్యని కలిసాను ఇదేనా స్కూలు షోరా అయితే ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్ ఇక్కడ సంతోషాన్ని పైన ఉంటారు అవునా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎప్పుడొచ్చావు అది స్కూల్ గురించి ఏదో మాట్లాడాలంట అవునా అందుకే కలుద్దామని వచ్చాను సార్ ఎస్ గుర్తుపట్టారా లాస్ట్ వీక్ నేను శ్వేత ఇద్దరం కలిసాం మిమ్మల్ని యాక్చువల్లీ టూ డేస్ నుంచి తనకు కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే ఏ రెస్పాన్స్ లేదు తన కాలేజీకి కూడా వెళ్ళి చూశాను అక్కడ లేదన్నారు హూ ఇస్ దిస్ సంతోష్ శ్వేత ఫ్రెండ్ శ్వేత ఎలా తెలుసు మీకు తన కాలేజ్ దగ్గర కలుస్తూ ఉంటాం తన కాలేజ్కి వెళ్తుందా నో యాక్చువల్లీ తన నా ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ ఓ ఫేస్బుక్లో కలిసావన్నమాట విన్నావా తర్వాత బయట కూడా కలుస్తుంటాం అదే కలుస్తారు తర్వాత తర్వాత ఏంటి నేను ఇద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాను వా చూడు ఇంకోటి వచ్చాడు ఫేస్బుక్ అని నేను చెప్పా కదా తను ఇంకా మారదని ఏం తెలుసు ఏం తెలుసు తన గురించి అయినా తను ఎవరేంటో తెలుసుకోకుండా ఎలా ప్రేమిస్తారయ్యా ఒక అమ్మాయిని 
కొంపదీసి పెళ్లి చేసుకున్నాయేంటి లేదు మాట్లాడడం మానేసిందా తను ఇంకా మాట్లాడదు లైట్ తీసుకో పిచ్చెక్తుంది ఇక్కడ పద వెళ్దాం నువ్వు వెళ్ళు ఏంటి నువ్వు వెళ్ళు ఎందుకండి ఆయన అలా మాట్లాడుతున్నారు శ్వేతాకి తనకి ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యింది దే బ్రోకప్ సో తన వాళ్ళ అమ్మానం లేరని చెప్పిందా వాళ్ళు ఉన్నారా ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ కాదు ఢిల్లీలో మరి నాతో ఎందుకు అలా చెప్పింది తనకు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న అంటే ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళ కొడవల్లో బిజీగా ఉంటూ తను ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు షీ ఆల్వేస్ వాన్ ఎట్ సమన్స్ కేర్ బట్ షీ వాజ్ ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ లోన్ తను ఇంతకుముందు కూడా ఇలా చేసిందా ఫేస్బుక్ రిలేషన్షిప్ తను ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది తనకి మన ప్రాబ్లం ఉందా తను ఇంత ముందు వాళ్ళ పేరెంట్స్తో ఢిల్లీలో ఉండేది అక్కడ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఎక్కువ అయ్యేసరికి తను ఇక్కడ నానం దగ్గర ఉందామని వచ్చేసింది నేను తను కజిన్ అవుతాను షీఈ్ అ వెరీ జోవిల్ గర్ల్ చాలా హ్యాపీగా ఉండేది ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం ఇక్కడ వచ్చి కాలేజ్ జాయిన్ అయింది ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫైన్ షీవన్ మెట్ ఎ గై కాల్డ్ హరీష్ రోజు హరీష్ గురించి మాట్లాడేది తను హరీష్ని కలిసాక చాలా సంతోషంగా అనిపించింది అందుకని నేను నానమ్మ ఎప్పుడేం అనలేదు కొద్ది రోజులకి వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలకి తెలిసింది ఈ విషయం చాలా గొడవ చేశారు తను మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోతానని ఇంకా నానమ్మే కష్టపడి వాళ్ళని ఒప్పించింది తన సంతోషం కోసం ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గెటింగ్ బ్యాక్ నార్మల్ అంతా బాగుంది అలాంటి టైంలో తెలిసింది ఏంటంటే హరీష్ వాజ్ చీటింగ్ అన్నారు తను వేరే అమ్మాయితో కూడా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాడు ఆ విషయం తను తట్టుకోలేకపోయింది ఏం చేయాలో ఎవరికి చెప్పాలో అర్థం కాక సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంది టెన్ డేస్ హాస్పిటలైజ్ అయ్యింది రికవర్ అవడానికి చాలా టైం పట్టింది ఇంటికి తీసుకొచ్చాక ఎప్పుడు తను ఒంటరిగా ఉండేది తన రూమ్లో ఎప్పుడు లాక్ చేసుకొని ఎవరితో మాట్లాడేది కాదు పోనీ పెళ్లి చేస్తే మారుతుందేమో అని కార్తీక్తో ఎంగేజ్మెంట్ చేశారు అది వర్కౌట్ కాలేదు సరే అని కొంతకాలం మేము కూడా పట్టించుకోలేదు తను ఎలా ఉందో అలానే వదిలేసాం చిన్నగా రికవర్ అయింది మెల్లిగా బయటికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది తర్వాత కొద్ది రోజులకి అక్కడక్కడ బయట ఎవరెవరో బయలుదా కనిపించేది ఎప్పుడో కొత్త వ్యక్తి అలా కనిపించినప్పుడు తను చాలా సంతోషంగా ఉండేది అందుకే నేను కూడా ఏమి అనలేకపోయాను అలానే మీరు ఒకసారి కనిపించారు తను చాలా మంచి అమ్మాయి అండి ఎప్పుడు ఎవరైనా తను తోడుగా ఉండాలని కోరుకుని తప్పితే ఎవరి హాని కోరుకోదు తను ఒకసారి కలవచ్చా తను కలిసిన లాభం లేదండి చెప్పా కదా తను ఎవరితోనే ఎక్కువ కాలం ఉండదు ఓకే ఒక్క సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సరే నేను మాట్లాడు చూస్తాను
రే ఇంకా ఎందుకు రమ్మని అక్కడ వెయిట్ చేసేది తనతో ఒకసారి మాట్లాడాలి ఇంకా ఏముందిరా మాట్లాడడానికి శ్వేత నేను శృతిని లవ్ చేస్తున్నా అనుకుంటుంది అందుకే వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందిరా ఏమాడుతున్నారా నువ్వు నిజం రా తను అలాగే అనుకుంది నేను ఒక రోజు శృతి పిక్ మీద కమెంట్ చేశాను రా ఆ రోజు నుండే తను నాతో మాట్లాడడం మానేసింది రే కామెంట్ చేసి ఎవరైనా అలా చేస్తారా ఆ రోజు తన శారీ గురించి కూడా చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం రా కమెంట్ బాక్స్లో శ్వేత నన్ను ఎప్పటి నుంచో ఫేస్బుక్లో ఫాలో చేస్తుంది తను ఖచ్చితంగా చూసుంటుంది ఈవెన్ లాస్ట్ డే కూడా నన్ను కలవడానికి శారీ కట్టుకొని వచ్చింది రా తను తను ఏమనుకుంటే మనకి ఎందుకు రా ఇప్పుడు కలవడం అవసరమా తను ఒకసారి కలిసి చెప్తాను రా నేను శృతిని లవ్ చేయట్లేదని అంతే నువ్వు లవ్ చేయడం లేదని చెప్తే తను తిరిగి వచ్చేస్తుందా ప్లీజ్ రా నిన్నే కదా విన్నావు తన గురించి దాంట్లో తన తప్పేముంది రా తను ఏమైనా చేయాలని చేసిందా వాడు కూడా మోసం చేస్తే అలా తయారైంది దానికి తను మాత్రం ఏం చేస్తుంది అయినా తన పాస్ట్ గురించి నాకు అనవసరం రా తను ఎలాంటిదో నాకు తెలుసు తను రావడం లేదా సార్ సారీ అండి తను నిన్నే ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయిందంట వాళ్ళ అమ్మ నా దగ్గరికి ఫోన్ చేసి చెప్దాం అనుకున్నా కానీ ఎందుకైనా మంచితో ఒకసారి కలిసి చెప్దాం వచ్చాను కలైపోతున్నా బదులివని మౌనం నాదమో ఎలేదే భారం ఇలా నా జతగా
ఇదే నా వాళ్ళ నాన్న ఆఫీస్ ఇదే ఐఎస్ఈజీలో యానిమేటర్ కింద పనిచేస్తానండి ఎంత సంపాదిస్తున్నావు ఇప్పుడు పదిహేను వేలు వస్తుందండి జాబ్ పర్మనెంటేనా కాదండి మరి ఉద్యోగంలోకి తీసేస్తే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి నేను వేరే జాబ్ వెతుక్కోగలను అంటే అలా జీవితాంతం తిరుగుతూనే ఉంటావు అనమాట చూడు ఇప్పుడు నీ కులవేంటి నీ ఇంటి పేరేంటి అని అడగదలుచుకోలేదు నేను కూడా కొద్దివరకు చదువుకున్నాను నాకు తెలుసు ఈ రోజుల్లో ఇవన్నీ పట్టించుకోవడం కానీ నా కూతురు నీ దగ్గర ఉంటే సుఖంగా ఉంటుందో లేదో తెలియాలి కదా నాకు తెలుసుకోవాలి సార్ నాకు తనంటే చాలా ఇష్టం ఖచ్చితంగా బాగా చూసుకుంటాను ఇష్టం ఉంటే సరిపోదు బాబు రేపు నీ ఉద్యోగం పోయిందనుకో నువ్వు దాని మీద బతకాల్సి వస్తుంది లేదా అది ఉద్యోగం చేయడం నీకు ఇష్టం లేదనుకో అది మానేయాల్సి వస్తుంది ఈ వయసులో ప్రేమించుకోవడం మామూలే కానీ మీరిద్దరు కలిసి ఉంటారనే నమ్మకం నాకేంటి మేము చిన్న వాళ్ళమే కావచ్చు సార్ కానీ పెద్దవారిగా మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి ఇద్దరు మనుషులు కలిసి ఉండాలంటే డబ్బు ఒకటే ఉంటే సరిపోతుందా నాకు తెలిసి ఎవరు అభిమానం లేక విడిపోరు సార్ ఆలోచన లేక విడిపోతారు మీ అమ్మాయి మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నా తనకు నేను సరిపోతానా లేదా అని ఆలోచించాడు సార్ వీడు వీడి మీద తనకు ఎంత ప్రేమ ఉన్నా కుటుంబం గురించి ఆలోచించింది సార్ అనుష వీళ్ళిద్దరికి నా ఆలోచన చాలు సార్ వీళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉంటారని చెప్పడానికి మేము ఇద్దరం కాలేజ్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ సార్ ఒకరి గురించి ఒకరికి బాగా తెలుసు అలా ఎప్పటికీ జరగదు ఒకవేళ ఆ జాబ్ పోయినా వేరే దగ్గర వెతుక్కోగలని నమ్మకం నాకు ఉంది సార్ ఇంకా తన విషయానికి వస్తే తను ఎంత కష్టపడి చదువుకుందో నాకు తెలుసు సార్ జాబ్ మానేమని నేను చెప్పను ఒకవేళ నేను చెప్పినా కూడా తనే నన్ను తిడుతుంది మాట్లాడాలి <laughs>
ఇట్లాంటి నా జీవితంలోకి నీటి చాట్లా ఎదురయ్యావు ఎంతో ఆశగా దగ్గరైతే ఎండ మామిలా దూరమయ్యావు కన్నీటి పొరలోని జ్ఞాపకాలన్నీ నా కళ్ళ ముందే ఉంచి వెళ్ళిపోయావు Hi this is Venkatesh here this is Vijay Devar Kona Hi this is Samantha Salam Kona Srinivas Subscribe to Telugu Film Nagar Subscribe to Telugu Film Nagar Do subscribe to Telugu Film Nagar Telugu Film Nagar Please subscribe to Telugu Film Nagar You're watching Telugu Film Nagar Subscribe to Telugu Film Nagar for the latest updates Telugu Film Nagar Chinna bell icon untadi annokandi